हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने अंदर ना बहुत ब्लौज बैक नैक्जन चुदा इधे लैन ब्लौज पीस रही लैन इधे ब्लौज पीस इधे आपर्टी क्लात मन टू अ नैक् डी कोसम हाफ इंच एक्सट्रा दीको मैं मारकिंग से नैक्स्ट भुज मिंद नीचे इकड वरक मारकिंग से कदा अड वरक स्ट्रईट लाइन ड्रा चुस्क स्ट्रईट लाइन ड्रा चुस्कर्वा नैक् रौंकना हाफ इंच मैं लैन ड्रा चुस्को कॉर्नर नैक्चे रौंक यह विधा रौंक कैचम नैक्चे नैन कटे लेदी ओन रौंटे पैच अने दीन पैने वस्ता लैन मेन क्लात रू कटेकना मारकिंग मारकिंग इपड़े लैन तक मन की टू इंच वरक मैं मारकिंग से कदा ब्लौज पड़वे इकड वरक टू इंच मैं पैच वे इट सैडे वन अंड हाफ इंच दी मारकिंग से नैक्स्ट रौंड दी यह षे मारकिंग से इकोचे वन अंड हाफ इंच वरक मारकिंग से कदा विधा मारकिंग से विधा कटे ओके फ्रेंड्स इपड़े मन लैन मेन क्ला पैच कोसम कटेक कदा इपड़े लैन क्ला मेन क्ला जॉंटा मन को टू पार्ट करेक्टेको स्टिचाली फस्ट वे नैक्मी स्टिचना यह विधा नैक्मी स्टिचे मन स्टिचाली नैक्स्ट वे कट्स पेक कट्स पेक तरह तिप्चे विधा नैक्मी फस्ट स्टिचेको तरह कट्स पेको तिपेकोवाली मन कट्स पेट वाल क्लात अने नीट तिगत
ఈ విధంగా నెక్కమ్మడి పైన కూడా స్టిచ్ చేశానండి ఈ విధంగా పైన స్టిచ్ చేయడం వల్ల క్లాత్ అనేది బాగా నీట్గా అడుగుతుంది అనమాట బాగా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా చుట్టూ లైనింగ్ను జాయింట్ చేసుకున్నాము ఈ విధంగా చుట్టూ మనం లైనింగ్ను మొత్తం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా నెక్ క్లాత్ను తీసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మొత్తం ఎక్స్ట్రా నెక్ క్లాత్ అంతా తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్యాచ్ వేసుకుందామండి మనం లైనింగ్ను మెయిన్ క్లాత్ను ఈ విధంగా రెండు కలిపి కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి ప్యాచ్ కోసం మనం ఆపోజిట్ క్లాత్ను కట్ చేసుకున్నాం కదా దాంతోపాటు లైనింగ్ కూడా కట్ చేసుకున్నాము రెండు క్లాత్లు కరెక్ట్గా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా మిడిల్ నుంచి జాయింట్ చేసుకుంటే మనకు నీట్గా వస్తుందండి మనం కరెక్ట్ పై నుంచి జాయింట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మిడిల్లో ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ రావచ్చు కదా అలా కాకుండా మిడిల్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఎక్కువ ఉన్న క్లాత్ పైన ఉండిపోతుంది మనం కట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మనం స్టిచ్ చేసుకుంటే కనుక మనకు నీట్గా కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మొత్తం టూ సైడ్లు మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ప్యాచ్ చుట్టూ ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకు నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పైన పార్ట్ వచ్చేసి పైపింగ్ వేస్తున్నానండి ఇది వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ క్లాత్ తీసు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నానండి క్లాత్ పైపింగ్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్గా తీసుకున్నాను ఈ క్లాత్తో నెక్కమ్మడి పైపింగ్ వేస్తున్నాను ప్యాచ్ నెక్కమ్మడి పైపింగ్ వేస్తున్నానండి ఈ కార్నర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటే కనుక నీట్గా తిరుగుతుంది మనకి స్క్వేర్ నెక్ అయినా స్టార్ నెక్ అయినా ఇట్లా మనం కార్నర్ దగ్గర ఫోల్డ్ చేసుకుంటే కనుక మనకి కార్నర్ అనేది నీట్గా తిరుగుతుంది కార్నర్ దగ్గర క్లాత్ సో ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా నెక్ క్లాత్ని తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పైపింగ్ కోసం వేసుకున్నాం కదా ఈ క్లాత్ను మొత్తం బ్యాక్ సైడ్కు తిప్పేసుకుందాము ఇట్లా తిప్పేసుకోవాలండి కొంచెం మాత్రమే కనిపించేటట్టుగా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం బ్యాక్ సైడ్కు తిప్పేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మొత్తం పైపింగ్ వేసేసుకోవడం అయిపోయిందండి పూర్తయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బ్లౌజ్ పీస్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనం లైనింగ్ జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ బ్లౌజ్కు నెక్ దగ్గర లేస్ వేస్తున్నానండి ఓన్లీ నెక్ దగ్గర మాత్రమే లైన్ ఇది లేస్ వేస్తున్నాను పై నుంచి వేయకుండా కింది పార్ట్ మాత్రమే రౌండ్ తిరిగి ఉంటుంది కదా అక్కడ మాత్రమే లేస్ వేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ వరకు లేస్ వేశానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ప్యాచ్ కోసం మనం క్లాత్ను స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ క్లాత్ను ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాత్ మెయిన్ బ్లౌజ్కు జాయింట్ చేసుకుందాం మిడిల్లో మనం హాఫ్గా చేసి మిడిల్లో ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకుందామండి
ప్యాచ్ వేసే క్లాత్ మిడిలు మనకు బ్లౌజులు మిడిల్ను రెండు కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మిడిల్ నుంచి మనము కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలండి మనం కదలకుండా ఉండడం కోసం ఇట్లా గుండు పిన్ను పెట్టుకుందాము కదల క్లాత్ వచ్చేసి మనకు ప్యాచ్ వేసే క్లాత్ కదలకుండా ఉండడం కోసం ఇట్లా గుండు పిన్నులు పెట్టుకుందాము అప్పుడు నీరు కదలకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇటు సైడు అటు సైడు మొత్తం గుండు పిన్నులు పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవడం అండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకు క్లాత్ అనేది కదలకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇటువంటి ఇటువంటి ప్యాచ్లు వచ్చేసి మనం చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు పార్ట్స్ పార్ట్స్గా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనకు బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు యథాస్థానం ఎట్లా ఉండేది అలాగనే ఉంటుంది ఈ ప్యాచెస్ వచ్చేసి మనం బ్లౌజ్ పైన వేసుకుంటాం కాబట్టి మనం చాలా ఈజీగా ఈ ప్యాచెస్ అనేది వేసుకోవచ్చు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే ఇట్లాంటి ప్యాచెస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఈ విధంగా నెక్ అమ్మడు మొత్తం స్టిచ్ చేయడం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది కదా ఆ సైడు బ్లౌజ్కి జాయింట్ చేసేసుకున్నాం ఈ విధంగా ఇంకో సైడ్ కూడా మనం బ్లౌజ్కి జాయింట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం చిన్న టూ ఇంచెస్ పీసెస్ను కట్ చేసుకుందామండి పొడవు వెడల్పు టూ ఇంచెస్ పీసెస్ను కట్ చేసుకుందాము డిజైన్ కోసం ఈ విధంగా పీసెస్ను కట్ చేస్తున్నాను మనకు వచ్చేసి మనకు శారీలో కలర్స్ ఎక్కువ వచ్చింటే ఇంకో కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ ఈ శారీలు వచ్చేసి టూ కలర్స్ మాత్రమే వచ్చాయి ఎల్లో మెరూన్ రెడ్ టూ కలర్స్ మాత్రమే ఉండడం వల్ల నేను ఆ టూ కలర్స్తోనే ప్యాచ్ వేస్తున్నాను మనకి ఇంకా మూడో కలర్ ఏదైనా ఉంటే కనుక మనకి ఈ పీసెస్ అనేది మూడో కలర్ వేసుకోవచ్చు వేరే కలర్ లేనప్పుడు ఆ టూ కలర్స్తోనే మనం ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ పీసెస్ మనం టూ ఇంచెస్ పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పీసెస్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకున్నాము మనకు అన్ని పీసెస్ను కట్ చేసుకున్నాం కదా పీసెస్ను అన్నీ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ విధంగా ఎక్కువ నెక్ క్లాత్ను అలా తీసేసుకోవాలి మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ స్టిచ్ చేసి వారం ముడి ఎక్స్ట్రా నెక్ క్లాత్ను తీసేసుకుంటే మనకు నీట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా పీసెస్ నల్లా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది కదా ఒక సైడ్ వచ్చేసి పైపింగ్ వేసాం ఇంకో సైడును ఈ పీసెస్ను జాయింట్ చేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా వన్ బై వన్ స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ విధంగా నెక్ చుట్టూ మొత్తం వేసుకోవాలి పీసెస్ను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మనం ఈ పీసెస్ని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పీసెస్ వారం పడి ఈ లేస్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ లేస్ వేసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇంకా పీసెస్ మనకు ఆ కుట్టూ కనిపించదు పొగులు కనిపించకుండా నీట్గా ఉంటుంది మనకి ఇంకా ఆపోజిట్ క్లాత్ అయితే ఇంకా నీట్గా కనిపిస్తుందండి కొంచెం మనకు సేమ్ కలర్ దగ్గరగా ఉన్నందుకు మీకు అంత కనిపించకపోవచ్చు కానీ విడిగా మనకు వచ్చేసి వీడియోలు కనిపించకపోవచ్చు కానీ విడిగా మటుకు చాలా బాగా వచ్చింది మనకు చున్నీకి మటుకు చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆపోజిట్ క్లాత్ అయితే ఇంకా ఇంకా నీట్గా ఇంకా ఎక్కువ బాగా కనిపిస్తుంది దగ్గర కలర్లు కదా అందుకోసం అంత ఎఫెక్ట్గా కనిపించకపోవచ్చు మీకు ఈ విధంగా చుట్టూ లేస్ వేసేసాను లేస్ వేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత నడుముకు వచ్చేసి పట్టి వేస్తున్నాను 
నడుముకు వచ్చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని కట్ చేసుకొని పట్టి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పూసలను కొట్టుకుందామండి మనం ఈ పీసెస్ మొగ్గలను పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మొగ్గలు అమ్మడి మనం పూసలను కొట్టుకుంటే కనుక ఇంకా మనకు నీట్గా ఉంటుంది నీట్గా ఉంటుంది ప్లస్ అందంగా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ మొగ్గలను కొట్టుకోవడం వల్ల ఈ పూసలు కొట్టుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా అన్ని పీసెస్ మనం ఇట్లా పూసలను కొట్టుకున్నాము చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మొత్తం మనం పూసలు కుట్టుకుని అది అయిపోయిన తర్వాత మధ్యన వచ్చేసి ఇట్లా మనకి ఏవైనా బిడ్స్ పెట్టుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్